యూట్యూబ్ చూస్తున్న వీక్షకులకు నమస్కారం నేడు చాలామంది మతిమర్పు సంస్థతో బాధించబడుతున్నారు నేటి మారిన జీవనశైలి విధానం వల్ల ఒత్తిడితో కూడిన జీవన విధానాన్ని కొనసాగించడం వల్ల ఈ యొక్క మతిమర్పు సమస్య అనేది నేడు చాలామందిలో చూస్తున్నాం సాధారణంగా ఏదైనా వస్తువులను ఇంట్లో ఒక చోట ఉంచి సరైన సమయంలో గుర్తుకు రాక చాలామంది ఇబ్బంది పడుతుంటారు నిత్యం వాడే బండి కీస్ కానీ కార్ కీస్ కానీ ఇంట్లో ఏదో ఒక చోట పెట్టడం దానికోసం సుమారు పది నుండి ఇరవై నిమిషాల వరకు వెతకడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అలాగే కొందరు గృహిణులు కూడా ఇంట్లో నుండి బయటికి పోయిన తర్వాత గ్యాస్ అనేది బంద్ చేసామో లేదో అని అలాగే ఇంటికి తాళం సరిగా వేసామో లేదో అని కూడా ఆలోచిస్తూ బయట ఇబ్బంది పడుతుంటారు ఇలా కొన్ని విషయాలను సరిగా గుర్తుంచుకోకపోవడం అనేది ఈ యొక్క మతిమర్పు సమస్యకు దారితీస్తూ ఉంటుంది ప్రతి విషయం అనేది మనిషి యొక్క మెదడు న్యూరాన్లో నిక్షిప్తమై ఉంటుంది అంటే ఏ సమాచారమైనా కూడా ఈ న్యూరాన్లో ఉండి అవసరమైనప్పుడు ఆ సమాచారం అనేది గుర్తుకు వస్తూ ఉంటుంది ఇలా అవసరమైన సందర్భంలో ఆ యొక్క సమాచారం గుర్తుకు రానప్పుడు మతిమర్పు సమస్యగా మనం చెప్పుకుంటాం ఈ సమస్య చాలా చిన్నదే అయినప్పటికీ ఎక్కువ మందిని తీవ్రంగా ఇబ్బందికి గురి చేస్తుంటుంది సాధారణంగా ఈ సమస్య వచ్చినప్పుడు ఎప్పటికీ మనసును మతిమర్పు మతిమర్పు అని అనుకోకుండా కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకొని మందులు వాడుకున్నట్లయితే ఈ సమస్యను తేలికగా అధిగమించవచ్చును అలా కాకుండా ఎప్పటికీ మతిమార్పు సమస్య గురించి మదన పడుతూ ఇంకా మానసిక ఒత్తిడికి లోనైనట్లయితే ఈ సమస్య అనేది ఇంకా ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటుంది అలా కాకుండా ఈ సమస్యను తేలికగా ఎదుర్కోవచ్చును ఈ సమస్య రావడానికి ప్రధాన కారణాలు ఏంటి అలాగే ఈ సమస్య వచ్చినప్పుడు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఈ యొక్క మతిమర్పు సమస్యకు హోమియో వైద్యంలో ఎటువంటి మందులు ఉన్నాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఈ యొక్క మతిమర్పు సమస్యకు ముఖ్య కారణాలు చూసినట్లయితే తీసుకునే ఆహారంలో పోషకపదార్థ లాంటివి లోపించడం నేటి నవీన జీవన విధానంలో తీసుకునే ఆహారం అనేది పోషక పదార్థాలు లేకుండా ఉండి అన్ని ఫాస్ట్ ఫుడ్స్ ఎక్కువగా తీసుకోవడం జరుగుతుంది అలాగే ఎక్కువగా బేకరీ ఐటమ్స్ జంక్ ఫుడ్ని ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల వాటిలో ఎటువంటి పోషక పాత్ర లాంటివి లేకుండా ఉండి మతిమర్పు సమస్యకు దారితీస్తున్నాయి పిల్లలు కూడా ఎక్కువగా ఫ్రూట్స్ మొలకెత్తిన విత్తనాలు అలాంటివి తీసుకోకుండా ఎప్పటికీ పిజ్జాలు బర్గర్లు అలాగే ఐస్ క్రీమ్స్ కేక్స్ ఇలాంటి వాటిపైనే ఎక్కువగా దృష్టి పెట్టడం వల్ల శరీరానికి అవసరమైన పోషక విలువ ఉన్న ఆహారాన్ని తీసుకోలేక కొన్ని ఇటువంటి చిన్న సమస్యలకు దారితీస్తుంది అలాగే మరి యొక్క కారణం తీవ్రమైన మానసిక ఒత్తుళ్ళు ఉదయం లేచిన దగ్గర నుంచి సాయంత్రం పడుకున్న వరకు బిజీ బిజీగా గడపడం ఉరుకుల పరుగుల జీవితాన్ని గడపడం వల్ల కూడా ఈ యొక్క మతిమరు సమస్యకు దారితీస్తూ ఉంటుంది నిలకడగా ఒక ఆలోచనతో ఉండకుండా ఎప్పటికీ ఏదో ఒకటి ఆలోచిస్తూ ప్రస్తుతం ఉన్న విషయాన్ని దాటివేస్తూ మరొక విషయాన్ని గురించి ఆలోచించడం వల్ల కూడా ఈ యొక్క ఒత్తిడి అనేది పెరిగిపోయి ఈ యొక్క మతిమరపు సమస్య కూడా ఈ యొక్క అంశం దారితీస్తూ ఉంటుంది అలాగే మెదడుకు సంబంధించిన కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉండటం వల్ల కూడా మతిమరపు సమస్య అనేది వస్తూ ఉంటుంది అలాగే కొన్ని సందర్భాల్లో ఇంజురీస్ అనేది జరిగినప్పుడు తలకు బలమైన గాయాలు జరిగినప్పుడు కూడా ఈ యొక్క మతిమర్పు అనేది వస్తూ ఉంటుంది అలాగే కొందరు తీవ్రమైన మత్తు పదార్థాలు వాడటం జరుగుతుంటుంది స్మోకింగ్ టొబాకో ఆల్కహాల్ అనేటివి ఎక్కువగా తీసుకునే వారిలో కూడా ఈ యొక్క మతిమర్పు సమస్య అనేది రాను రాను వస్తూ ఉంటుంది ఎక్కువగా ఆల్కహాల్ అనేది తీసుకోవడం వల్ల మత్తు తీవ్రంగా ఉండటం వల్ల ఈ యొక్క మతిమర్పు సమస్య కూడా దారితీస్తూ ఉంటుంది ఇలాంటి కొన్ని ప్రధాన కారణాలు ఈ యొక్క మతిమరపు సమస్యకు కారణమవుతుంటాయి 
ఈ యొక్క సమస్య వచ్చినప్పుడు ముఖ్యమైన లక్షణాలు ఒకసారి చూసినట్లయితే సాధారణంగా ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టుగా వస్తువులను మర్చిపోవడం కొన్ని సందర్భాల్లో కావలసిన ఫోన్ నంబర్లు కూడా గుర్తుకు రాకపోవడం అలాగే పరీక్షల సమయంలో అనుకున్న ఆన్సర్ను సరిగా రాయలేకపోవడం పరీక్షకు ముందు ఆన్సర్ సరిగా వచ్చినా కూడా పరీక్ష సమయంలో ఆ యొక్క ఆన్సర్ను చేయలేకపోవడం అలాగే దగ్గరి బంధువుల పేర్లు కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో మర్చిపోవడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అలాగే మార్కెట్కి వెళ్ళినప్పుడు తీసుకురావాల్సిన వస్తువులు కూడా మర్చిపోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇలా కొన్ని ప్రధాన లక్షణాలను ఈ యొక్క సమస్యలు చూడవచ్చును ఈ సమస్య వచ్చినప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు చూసినట్లయితే ముఖ్యంగా బయటికి వెళ్ళినప్పుడు వస్తువులు సరిగా గుర్తు రానప్పుడు ఒక స్లిప్ పైన వాటిని రాసుకున్నట్లయితే సక్రమంగా గుర్తుండి ఆ వస్తువులను తీసుకురావడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇలా చేయడం వల్ల వ్యక్తికి కాన్ఫిడెన్స్ అనేది పెరిగిపోతుంది దానివల్ల ఈ మధ్యమార్పు సమస్యను అధిగమించవచ్చును ఉదయం లేచిన దగ్గర నుంచి సాయంత్రం పడుకునే వరకు చాలామంది బిజీ బిజీగా గడుపుతూ ఉంటారు ఏదైతే పనులు చేయాలనుకుంటున్నారో వాటిని క్రమబద్ధంగా ఒక చిట్టిపై రాసుకొని ఆ యొక్క పనులు సరైన టైంకు గుర్తుకు రానప్పుడు రాసుకున్న చిట్టిలో చూసుకుంటూ వారి యొక్క దైనందిన జీవితం గడుపుతున్నట్లయితే ఈ యొక్క మతిమరపు సమస్యను అధిగమించవచ్చును అలా కాకుండా ఈ సమస్యను ఎదుర్కొంటున్నప్పుడు ఎలాంటి చిట్టి పైన రాసుకోకుండా బయటికి వెళ్ళినప్పుడు కొన్ని విషయాలు లేదా కొన్ని వస్తువులు సమయానికి గుర్తుకు రాకపోవడం వల్ల తీవ్ర ఇబ్బందికి గురి కావడం జరుగుతుంటుంది దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మతిమరపు సమస్య అనేది ఇంకా పెరుగుతుందన్న ఫీలింగ్ అనేది కలుగుతూ ఉంటుంది ఈ ఫీలింగ్తోనే ఈ సమస్య అనేది మరింత ఎక్కువ బాధిస్తుంటుంది కాబట్టి కొద్ది రోజులు చేయవలసిన పనులను ఒక చిట్టి పైన రాసి క్రమబద్ధంగా చేసుకుంటూ పోయినట్లయితే ఈ యొక్క సమస్యను తేలికగా అధిగమించవచ్చును మతిమరపు సమస్య అనేది చాలా చిన్న విషయమే కానీ ఎప్పటికీ మర్చిపోతున్నాం మర్చిపోతున్నాం అనే భావనతో ఉండటం వల్ల ఇంకా ఈ సమస్య అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది అలా కాకుండా ఈ సమస్యను తేలికగా తీసుకొని కొద్ది రోజులు మనకు కావలసిన వాటిని గుర్తుండడానికి రాసుకున్నట్లయితే ఆ యొక్క వస్తువులను కానీ ఆ యొక్క పనులను కానీ సక్రమంగా చేసుకొని కాన్ఫిడెన్స్ అనేది పెరిగిపోవడం వల్ల మతిమరపు సమస్య కూడా తగ్గిపోతూ ఉంటుంది అయితే ఈ సమస్య నివారణకు హోమియో వైద్యంలో చాలా మంచి మందులు ఉంటాయి ఆ మందులను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం హోమియో వైద్యంలో మందుల ఎంపిక అనేది వ్యక్తి యొక్క మానసిక లక్షణాలు అలాగే వ్యక్తి అలవాట్లు వ్యక్తి యొక్క వ్యాధి లక్షణాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని మందుల ఎంపిక అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఇలా ఎంపిక చేసుకున్న మందులు వాడుకున్నప్పుడు ఏ సమస్య అయినా కూడా సమూలంగా నివారించబడుతుంటుంది ఈ యొక్క మతిమరపు సమస్యకు ముఖ్యమైన హోమియోపతి మందుల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం మొదటగా అనకాడియం అనే మందును చూసినట్లయితే ఈ యొక్క మందు మతిమరపు సమస్యకు చాలా బాగా పనిచేస్తుంటుంది కొందరు పిల్లలు పరీక్షలకు ముందు చాలా బాగా కష్టపడి చదువుతుంటారు కానీ తీరా పరీక్షలకు వెళ్ళిన తర్వాత ఆ యొక్క సమాధానం గుర్తుకు రాక చాలా ఇబ్బంది పడుతుంటారు ఇలాంటి వారికి ఈ యొక్క మందును వాడుకోవడం వల్ల చాలా వరకు ప్రయోజనం జరుగుతుంది పరీక్షల సమయంలో గుర్తుకు రాక బాధించబడే పిల్లలకు ఈ యొక్క అనకాడియం అనే మందు వాడుకొని ప్రయోజనాన్ని పొందవచ్చును అలాగే మరి యొక్క మందు బెరేట కార్ప్ వీరు చూడటానికి బలంగా ఉన్నా కూడా మానసికంగా చాలా వీక్గా ఉంటారు చాలా విషయాలు వీరికి గుర్తుకు రాక తీవ్రమైన ఇబ్బంది పడుతుంటారు మానసికంగా ఎదుగుదల కూడా సక్రమంగా ఉండదు అలాగే వీరికి ఏ విషయాలు కూడా గుర్తుకు రాక త్వరగా మర్చిపోతుంటారు ఇలాంటి లక్షణాలు ఉన్న పిల్లలకు ఈ బెరేట కార్బ్ అనే మందు చాలా బాగా పనిచేస్తుంటుంది అలాగే మరి యొక్క మందు సల్ఫర్ వీరికి పేర్లు నంబర్లు అనేవి సరిగా గుర్తుండవు అలాగే వీరు 
చాలా బద్దకస్తులు కొన్ని రకాల చర్మ వ్యాధులతో కూడా వీరు బాధపడుతుంటారు ఏ పని చేయాలన్నా కూడా బద్దకంతో చేయలేకపోతుంటారు అలాగే వీరు ఒక చోట కుదురుగా నిలవలేరు కూర్చోలేరు ఎప్పటికీ అటు ఇటు కదులుతూ ఉంటారు అలాగే వీరు మలబద్ధకం సమస్యతో కూడా బాధపడుతుంటారు ఇలాంటి లక్షణాలు ఉన్నప్పుడు మతిమరపు సమస్యకు ఈ యొక్క సల్ఫర్ అనే మందును వాడుకొని ప్రయోజనాన్ని పొందవచ్చును మరొక ముఖ్యమైన మందు సిక్యూటా విరోజా ఈ మందులో లక్షణాలు చూసినట్లయితే ముఖ్యంగా వీరు తమ పేర్లను సైతం కొన్ని సందర్భాల్లో మర్చిపోతుంటారు అలాగే ఇంట్లో ఫోన్ నంబర్లు కూడా మర్చిపోతుంటారు పేర్లు కూడా సరైన టైంకి గుర్తుకురాక చాలా ఇబ్బంది పడుతుంటారు ఇటువంటి తీవ్రమైన మతిమరుపుకు ఈ యొక్క సిక్యూటా వెరోజా అనే మందు చాలా బాగా పనిచేస్తుంటుంది ఇలా హోమియోపతి వైద్యంలో చాలా రకాల మందులు ఉంటాయి అయితే మందులను ఎంపిక చేసుకునే ముందు లక్షణాలు అనేది చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది లక్షణాల ఆధారంగా ఎంపిక చేసుకున్న మందును సక్రమంగా వాడుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క మతిమరుపు సమస్య నుండి త్వరగా బయటపడవచ్చును ఏదైతే మందును ఎంపిక చేసుకుంటామో రెండు వందల పొటెన్సీలో వారంలో ఒకరోజు ఉదయం ఒక డోసు సాయంత్రం ఒక డోసు చొప్పున సుమారు నాలుగు నుండి ఆరు వారాల పాటు వాడినట్లయితే ఈ యొక్క మతిమరుపు సమస్య అనేది చాలా వరకు తగ్గుముఖం పడుతుంది అలాగే మందులతో పాటు ఇంతకుముందు చెప్పిన విధంగా కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ మానసిక ఒత్తిడిని నివారించుకోవడానికి ప్రతిరోజు మెడిటేషన్ యోగా అనేది చేస్తూ అలాగే ఒక నలభై ఐదు నిమిషాల పాటు వాకింగ్ లాంటిది అలవాటు చేసుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క సమస్యను తేలిక అధిగమించవచ్చును మరియు ఒక ఆరోగ్య సమస్య గురించి వచ్చే ఎపిసోడ్లో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం నమస్కారం